నాని గారి సినిమాలు అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ కేక్ కింద ఉన్నాయి ముసలి వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారండి నాని ఆ అబ్బాయి చాలా బాగా చేస్తారని చెప్పి అన్నారు సో ఆయన సినిమాలో ఫ్రంట్ రోల్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదో పక్క నుండి హీరో పక్క నుండి కాకుండా ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేశాను సో మీకు నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సార్ మీ డైరెక్షన్లో చేయడం కూడా నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి చాలా న్యాచురల్గా బిహేవియర్ ఎక్కడ వార్ యాక్టింగ్ చేసినట్టు అంటే నేను చేసినట్టు కాకుండా మామూలుగా బాగుంటుంది నాని గారి గైడెన్స్ చాలా బాగా ఇచ్చారు ఈ సినిమాలో నాకు సో అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నానండి తర్వాత కిరణ్ గారు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చాలా బాగున్నాయండి అంటే ఇలా లంచ్ కేం కాదండి అంటే చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా అంటే ఇలా ఎటువంటి వేస్టేజ్ లేకుండా చాలా సెవెన్ ఓ క్లాక్ షార్ట్ అంటే మేము సెవెన్ ఓ క్లాక్కి తీసాం సో చాలా బాగుంది సార్ మీ ప్రొడక్షన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మూడు రిలీజ్ అవుతుందండి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాను చూసి నాని గారు సెకండ్ హ్యాట్రిక్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ సో ఆ భాగంగా ఇది కూడా మంచి హిట్ అయ్యి మీ అందరికీ నచ్చుతుందని కోరుకుంటున్నానండి ఈ పాట రైట్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది విరించి వర్మ గారికి వేలా జంపాలా రాశానండి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మూవీలో కూడా అవకాశం వచ్చింది జారే జారే అని పాట రాశానండి ఇది మంచి మీ పేరు తీసుకొచ్చింది మంచిగా ఉంది ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు గీతా మేడం గారికి కిరణ్ గారికి ముఖ్యంగా మా విరించి వర్మ గారికి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఈ ఆడియోని ఎలాగైతే విజయవంతం చేశారో అలాగే ఇరవై మూడో తారీఖున సినిమా రిలీజ్ అవుతుందండి చాలా పెద్ద సక్సెస్ చేస్తారని ఆశిస్తూ కోరుకుంటున్నాను అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది నాని గారికి హైయెస్ట్ కలెక్షన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం well i cannot wait for september 23rd so just three more days till majnu comes to see all of you guys so the only thing that i want to ask all of you is we need your support please go watch majnu don't watch it anywhere else watch it in the theater don't support piracy and uh, i want to thank the whole cast and crew of majnu for making this happen thank you my favorite song in this uh, movie is jare jare and the lyric writer is sitting right here thank you so much All the songs in this movie are very special. There's two melodies and um, I think there's a lot of contrast in each of the songs. So I thank Gobi Sundar for giving us amazing songs. Thank you so much. I want to thank Geetha Gargi, Producer Kiran Gargi. So, Producer Kiran Gargi, there's an incident in the industry. I was working in 10 years back in the industry. I was working in television. I was working in Punjabi. My parents were... జమిని టీవీలో సీరియల్ వస్తాయి కదా ఆ సీరియల్లో సౌండ్ ఇంజనీర్గా పనిచేశాను అనమాట ఆ సీరియల్లో నీ పేరు వస్తే చూడాలని ఉంది అని అండి వాళ్ళు సో అక్కడి నుంచి నేను ఇప్పుడు కిరణ్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న సినిమాలో మాటలు రాయడానికి వచ్చాను సో ఐ థింక్ దే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ అండ్ గీత గారు గీత గారు ట్రాట్ మీ అలాట్ అండ్ అది అన్ఎక్స్ప్లెయినబుల్ అనమాట అంటే వర్క్ అనేది మాటలు రాయగడం ఎవరైనా రాయచ్చు కానీ దట్ ప్యాటర్న్ ఫార్మాట్ అవన్నీ నాకు ఆవిడ చాలా నేర్పించారు అండ్ విరించి గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన నాకు మనరత్నం గారి రొమాంటిక్ మూవీస్ అంటే పిచ్చి ఆ తర్వాత లవ్ కానీ రొమాన్స్ కానీ అంత డీప్ ఇమోషన్ అంటే ఇప్పుడు జనరలీ వచ్చేటువంటి లవ్ స్టోరీస్ నార్మల్గా చూసామా ఓకే లవ్ యూ అలా అయిపోతున్నాయి కానీ డీప్ డౌన్ ఇమోషన్స్ లవ్ అంటే ఇంత బాగుంటుందా అని అనిపించే లాంటి ఆయన థాట్స్ అండ్ విజువల్స్ అదిరిపోతాయి అండ్ నాని నాని గురించి నేను చెప్పాలంటే జనరలీ ఒక మనిషికి ఇంకో మనిషికి కలిసి జీవితాంతం బ్రతకడానికి ఎక్కడో పైన రాసి ఉంటుంది అని అంటారు అలా ప్రొఫెషనల్గా కూడా నాకు తెలిసి నానితోనే పని చేయాలి నా ఫస్ట్ సినిమా ఆయన ఎక్కడో రాసి ఉన్నట్టుంది బికాస్ లాంగ్ బ్యాక్ ఐ స్టార్టెడ్ వెన్ నేను రాయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు నాని సినిమాకి రాసాను కానీ అది టేక్ ఆఫ్ అవ్వలేదు బట్ దెన్ ఐఎమ్ అఫీషియల్లీ గెటింగ్ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ త్రూ నాని అండ్ ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ ముందు అందరూ కొంచెం కొంచెం మాట్లాడారు కాబట్టి నేను కొంచెం కవర్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ నాకు ఎప్పటి నుంచో అంటే నాకు ఉయ్యాల చంపాల కథ కూడా విరించి నాతో చెప్పాడు అండ్ దానికంటే ముందు చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒకటి తీసాడు నిన్నటి వెన్నెల అని యూట్యూబ్లో ఉంటుంది మీరు చూడవచ్చు చాలా చాలా క్యూట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆ తర్వాత నాకు ఈ సినిమా ఉయ్యాల చంపాల కథ ఒపీనియన్ క్వశ్చన్ చెప్పడం జరిగింది అండ్ అప్పుడు న్యూ కమర్స్తో చేస్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్పాను కథ విన్న వెంటనే బట్ ఎప్పటి నుంచో నాకు ఫస్ట్ కలిసినప్పటి నుంచి విరించి నచ్చేసాడు బేసిక్గా మనిషిగా చాలా నచ్చేసాడు తనతో కలిసి ఒక సినిమా చేయాలి అన్న అన్న కోరిక ఎప్పటి నుంచో ఉంది అండ్ ఎప్పుడు కుదురుతున్నా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ 
అలాగే కిరణ్ గారితో గీత గారితో కూడా ఎప్పుడో ఎప్పటి నుంచో కలిసి సినిమా చేద్దామని కోరిక ఉండింది సో వాళ్ళే విరించి తీసుకొని వచ్చేటప్పటికీ తెలియకుండా వాళ్ళు వస్తున్నారు దారిలో ఉన్నారని కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిసైడ్ అయిపోయి సినిమా చేస్తున్నానని అండ్ కథ విన్న తర్వాత వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిసైడ్ అయ్యాను ఎందుకంటే కథ అంతగా నచ్చింది కాబట్టి సో ఇమీడియట్గా సినిమాను ఒప్పుకోవడం జరిగింది అండ్ ఈ సినిమా నిజంగా చెప్తున్నాను ఎప్పుడు మేము ఫాస్ట్గా చేసామనో ప్రతి సినిమా తీసుకున్న టైం తీసుకుంది బట్ నిజంగా ఎప్పుడు చేసామో తెలియకుండా అయిపోయింది అంతగా దానికి కారణం చేసిన లొకేషన్లో చేసిన పని కాదు ఉన్న కంటెంట్ ఎందుకంటే సినిమా మీరు చూసేటప్పుడు మీకు ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుందో చేసేటప్పుడు మాకు అంత హాయిగా అనిపించింది అండ్ ఉన్న సినిమాలో ఉన్న మూమెంట్స్ కానీ సిచ్యువేషన్స్ కానీ అన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం ప్రతి సీన్ ప్రతి సిచ్యువేషన్ అండ్ కథ విన్నప్పుడు ఏదైతే నమ్మానో ఈరోజు ఫైనల్ రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత దానికి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేసినందుకు విరించి విషయంలో చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను అండ్ మజ్నూలో మా మజ్నూ నా సినిమా అని చెప్పుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో నార్మల్గా ఏ సినిమా అయినా మనం చూసినప్పుడు ఆడియన్స్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి లేదంటే ప్రేక్షకుల్ని ప్రేక్షకులు ఎలాంటి సినిమాలు చూస్తున్నారు ఇలాంటి సినిమాలు అయితే ఇలాంటి సినిమాలు ఈ మధ్య ఆడుతున్నాయి ఇలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి వేరే వేరే ఇండస్ట్రీస్లో ఇలా బోల్డ్ని లెక్కలు వేసుకొని చేసే సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నాం మనం ఏ లెక్కలు వేసుకోకుండా చాలా సింపుల్గా మన చాలా మనసులోంచి వచ్చిన ఒక కథని తనకు తెలిసిన తనకు తెలిసిన క్యారెక్టర్స్ తనకు తెలిసిన ఒక స్టోరీని అంతే అందంగా చెప్పాడు వేరించి మజ్నూలో ఈ సినిమాలో ట్విస్ట్లు టర్న్లు బ్యాంగ్లు అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఒకటి మాత్రం గ్యారెంటీగా సినిమా బిగిన్ అయినప్పటి నుంచి ఎండ్ వరకు ఒక ఒక మీ ఫేస్ మీద ఒక స్మైల్ ఉంటుంది అండ్ ఆ స్మైల్ చూడటానికి ఇంకా ఇంక రెండు రోజులు మేము టీం అందరం వెయిట్ చేయాలి ఒక తెలియని ఒక హానెస్టీ ఉంది ఒక సింప్లిసిటీ ఉంది కథలో నేను ఇందాక లెక్కల గురించి మాట్లాడుతున్నాను కదా ఏం లేదు అని చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలిసి ఈ మధ్యకాలంలో కాదు అసలు తెలుగు సినిమాల్లో చాలా కాలం అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్లో నాలుగు పాటలు ఉన్నాయి మా సినిమాలో నాకు తెలిసి ఎవరు అంత ధైర్యం చేయరు అండ్ ఆ ధైర్యానికి కారణం కూడా ఎందుకంటే ఆ కథ ఆ కథలో ఒక భాగంగా వస్తాయి పాటలు కానీ సిచ్యువేషన్స్ కానీ కామెడీ కానీ ఏది కూడా సినిమాకి సంబంధం లేకుండా కాసేపు ఏదో మిమ్మల్ని మాయ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఉండదు ఒక అందమైన ఒక మంచి నైస్ కథ చెప్పాలన్న ప్రయత్నం మాత్రమే కనపడుతుంది ప్రతి ఫ్రేమ్లో అండ్ డెఫినెట్గా నా ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు నా సినిమాల విషయంలో ప్రే ప్రేక్షకులకి ఒక నమ్మకం ఉంది నేను ఎక్కువ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అదే వినపడుతూ ఉంటుంది ఏంటంటే ఫ్యామిలీలో ఒక ముసలాల దగ్గర నుంచి చిన్నపిల్లల వరకు ఎవరైనా వచ్చి నా నా సినిమా చూడొచ్చు అన్నది అది చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను అందుకే చెప్పుకుంటున్నాను కూడా ఈరోజు అండ్ ఈ మజ్ను సినిమాతో ఆ బలం ఇంకా ఇంకా డబుల్ అవుతుంది రెండు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ రోజులో ఏ సినిమా చూసినా ఒక యాక్షన్ ఎపిసోడ్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక ఏజ్ గ్రూప్కి ఇబ్బంది పెట్టే ఒక సిచ్యువేషన్ అయినా సినిమాలో ఉంటుంది అంటే ఒక చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఒక ఫ్యామిలీ అందరూ వెళ్ళి ఒక థియేటర్లో కూర్చుంటే చిన్న ఎక్కడ వచ్చాడు ఒక చిన్న ఇబ్బంది అయినా పడే ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అలాంటిది ఏమీ లేకుండా కంప్లీట్గా బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ అందరూ ఎంజాయ్ చేయగలిగే సినిమా మజ్ను అండ్ వేరించి గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి ఈ సినిమాకి ఇంకో బిగ్గెస్ట్ హైలైట్ ఏంటంటే గోపి సుందర్ మ్యూజిక్ అని ఈరోజు ఆడియో సక్సెస్ పార్టీ యాక్చువల్లీ నేను నార్మల్గా నా ఫ్లాష్ జెంటిల్మెన్ సాంగ్స్ ఇది ఆల్మోస్ట్ టాప్ వన్లోనో టాప్ టూలోనో ఉన్నాయి రేజోలో అంతకుముందు కృష్ణగఢ్లో నువ్వంటే సాంగ్ ఇవన్నీ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత విజువల్తో సక్సెస్ అయిన సాంగ్స్ ఇంకా సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు అప్పుడే చాట్ బస్టర్స్లో మజ్ను సాంగ్స్ ఉంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ ఏ లెవెల్కి వెళ్తాయి అన్నది నేను ఊహించగలను సో అలాంటి అంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చిన గోపి సుందర్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీరు ఇంకా చూడని మీకు ఇంకా తెలియని విషయం ఏంటంటే సినిమాకి ఇచ్చిన రీ రికార్డింగ్ సినిమాలో ఉన్న ప్రతి సీన్ని ఎంతగా ఎలివేట్ చేశాడు అంటే అంటే సినిమా టోన్ని ఇమోషన్ని అర్థం చేసుకొని మ్యూజిక్ చేసే వన్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ గోపి సుందర్ ఈ సందర్భంగా అండ్ ఈ సినిమాకి బ్రహ్మాండంగా డైలాగ్స్ రాసిన మిర్చి కిరణ్ తన 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 మాటలు ఎలా ఉంటాయో మీరు రేడియోలో వినే ఉంటారు అది స్క్రీన్ మీద నా నోట చూడబోతున్నారు మీరు ఇంకో రెండు రోజుల్లో అండ్ అండ్ మన కాశీ చాలా బిజీ ఆర్టిస్ట్ అయిపోయాడు రిలీజ్ అయిన తర్వాత అవుతాడు అనుకున్నాను ముందే అయిపోయాడు బట్ నాకు ఎప్పటి నుంచో పిల్ల జమిందర్ టైంలో నుంచే తెలుసు అప్పుడు సినిమా పిల్ల జమిందర్ అసిస్టెంట్ డై
ఈరోజు మ్యూజిక్ హిట్ అవ్వడానికి బిగ్గెస్ట్ కారణం కూడా ఏంటంటే మీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మ్యూజిక్ మాత్రమే కాదు అంత అందమైన లిరిక్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అది చాలా మిస్ అవుతున్నాం మనం ఈ మధ్యకాలం అలా ప్రతి పాట మీనింగ్ఫుల్గా రాసిన రాంబాబు గారికి రామ్ జోగేష్ శాస్త్రి గారికి శ్రీమణి గారికి వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధ్యన ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకోకండి నిజంగా మనసు నుంచి వచ్చి వస్తున్న మాట మజ్ను రెండు రోజుల్లో మీ ముందుకు రాబోతుంది అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హిట్ అవ్వబోతుంది ఎంత అన్నది మీరు డిసైడ్ చేయాలి అండ్ దానికి కారణం ఎవరో ఒక్కరు మాత్రం కాదు ఈ టీంలో ముందు నుంచి బిగినింగ్ నుంచి పనిచేసి ఈరోజు దాకా సాయంత్రం దాకా పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ కారణం ఇట్స్ అ కంప్లీట్ టీం వర్క్ అది ఎందుకు అంటున్నాను అన్నది మీరు మీకు సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్వంటీ థర్డ్ పైరీస్ని ఎంకరేజ్ చేయకండి థియేటర్స్లో బిగ్ స్క్రీన్లో మాత్రమే చూడండి అండ్ మీరందరూ తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ లాట్ అంటే ఇంతకుముందు మజ్ను అన్నది ఎక్కడైనా సరే మనం మాట వింటే దానికి ఒక నెగిటివ్ ఇమోషన్కి కనెక్ట్ చేస్తారు అంటే లైవ్లో ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు లవ్లో ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు లేదంటే ఏదో బ్రేక్అప్ అయిపోయి లేదంటే వాడు పీక్స్కి వెళ్ళిపోయాడు లవ్లో అసలు పిచ్చి పిచ్చికి బిహేవ్ చేస్తుంది ఇలాంటి వాటికి మజ్ను అన్నది కనెక్ట్ చేస్తారు మేము మజ్ను అన్న అతను చరిత్రలో ఒక వ్యక్తి పేరు అది ఆయన్ని కూడా గ్లోరిఫై చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయాం ఇక్కడ నుంచి మజ్ను అంటే ఒక మంచికి ఒక ఫన్కి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్కి కనెక్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను రిలీజ్ తర్వాత చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో నేను ఫస్ట్ నుంచి యాక్చువల్లీ లవ్ స్టోరీలు చేసిన ప్రతిసారి వర్కౌట్ అయింది అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఇంకొంచెం డెప్త్గా మెచ్యూర్డ్గా తెలుస్తుంది కాబట్టి అందుకే అనుకుంటా ఇప్పుడు ఈ మధ్య చేస్తున్న చాయిసెస్ అన్ని మజ్నూతో సహా అన్నీ కరెక్ట్గా వస్తున్నాయి అండ్ ప్రేక్షకులకు కూడా నచ్చుతుంది అండ్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ అండి ఇంతకీ నేను చెప్పినట్టు లవ్ స్టోరీ రొమాన్స్ అంటే మీరు అనుకుంటున్న టైప్ కాదు ప్రేక్షకులు అందరికీ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ అందరూ చూడగలిగే ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సినిమా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కథలు చాలా ఉన్నాయండి మన దగ్గరకు వస్తే తెలుస్తుంది కథలు ఉన్నాయని సో మేబీ కథలు లేవు అని అంటున్న వాళ్ళకి కథలు చెప్పట్లేదేమో అందరూ వెళ్ళి బట్ కథలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి మీరు కనుక ఎంకరేజ్ చేస్తే న్యూ కమర్స్ని కానీ యంగ్స్టర్స్ కానీ కొన్ని వేల మంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఉన్నారు లక్షల కొద్ది గొప్ప ఐడియాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ వెనకాల నిలబడే ఒక వ్యక్తి కావాలంటే సో అలాంటి ఆ యాటిట్యూడ్ యాక్టర్స్ కనుక వస్తే మనం ఇంకా గొప్ప కథలు గొప్ప సినిమాలు బోల్డ్ అని చూస్తాం ఫ్యూచర్లో తెలుగులో ఉయ్యాల జంతాల తర్వాత కొద్దిగా లేట్ అయినా కానీ నాని గారి సినిమాతో మంచి లవ్ స్టోరీగా వస్తున్నాయి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది యాక్చువల్ ఏంటంటే నాని గారు సెకండ్ సినిమాతో నేను ఆయన సినిమాని డైరెక్ట్ చేయడం అని చాలా లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అలాగే ఆనంద్ యాక్స్ ఇంత మంచి బ్యానర్లో సెకండ్ సినిమా అంటే నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు అనమాట అలాగే కిరణ్ గారు చాలా మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు గీత గారు కేవా మూవీస్ గీత గారు కూడా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి నుంచి అన్ని గారు కూడా ప్రొడ్యూసర్లు కాకుండా ఫ్రెండ్లా ట్రీట్ చేసి చాలా సపోర్ట్ చేశారు వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఫైనల్గా పాటలు ఇంత చాలా బాగా వచ్చినాయి సో దీని అంత కారణం గోపి సుందర్ గారు అనమాట నేను అంత లవ్ చేసిన సబ్జెక్ట్ని ఆయన కూడా అంతగా ఫీల్ అయ్యే అన్ని సిచ్యువేషన్కి చాలా మంచి పాటలు ఇచ్చారు సో ఇంత హిట్ అయిన ఈ పాటలు అంటే ఆయన నేను ఇక్కడ లేరు ఆయన ఇవాళ సో ఆయన నా నా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంకా మన ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ కాకముందు భీమవరం నుంచి నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఫోన్ చేశారు అనమాట యాక్చువల్లీ తనకి సినిమా ఇండస్ట్రీతో సంబంధం లేదు ఫోన్ చేసి సినిమా సూపర్ హిట్ అయిపోతుంది అని అనమాట అదేంటి అసలు ఏం తెలియదు కానీ ఎలా చెప్తున్నా సూపర్ హిట్ అంటే యాక్చువల్లీ నాని ఉంటే ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అవడం చాలా కష్టం డైరెక్టర్ ఎంతో ఏదో ప్లాన్ చేసి ఏదో చేస్తే తప్ప ఏ డైరెక్టర్ అయినా కానీ లేకపోతే హిట్ అయిపోతుంది సినిమా నాకు ఆల్రెడీ నీ గురించి తెలుసు కాబట్టి గ్యారంటీ సూపర్ హిట్ అది అని అన్నాడు అనమాట సో అతను అనుకున్నది నిజంగా వాళ్ళని అనుకుంట అవుతుందని ఆశిస్తున్నామట సో నిజంగా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఏదండి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే కొంత సీన్ రాసుకుంటే డైరెక్టర్గా చాలా ఈ సీన్స్ ఈ రా ఈ రేంజ్ రాసుకుంటే చాలా సినిమా హిట్ అయిపోతుంది అనుకుంటాం కదా అది నాని గారి చేతుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఇంకో రేంజ్కి తీసుకెళ్ళేస్తారు అనమాట యాక్చువల్లీ నా లక్ ఏంటంటే ఈ సినిమా టెక్నీషియన్స్ అందరినీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ రాసుకున్న కథని అంతకన్నా బ్యూటిఫుల్గా సెల్యులైట్ మీద చూపించాలి కాబట్టి మంచి టెక్నీషియన్లు అందరినీ అడిగాను అందరినీ ఇచ్చారు అనమాట సో బేసిక్ జ్ఞానశేఖర్ గారు ఆయన యాక్చువల్లీ ఒక ఆర్టిస్టు పెయింటర్ ఆయన అలాగే ఆయన ఎక్కడ చూసినా కానీ ఒక పెయింటిస్ట్ ఒక
నేను అనుకున్న దాన్ని అంత బ్యూటిఫుల్గా స్క్రీన్ మీద చూపించడానికి ఆయన హెల్ప్ చేశారు నాకు సో రియల్లీ థ్యాంక్స్ సార్ ఆయన ఇవాళ అబ్రాడ్లో ఉంటే ఆలేకపోయారు ఇక్కడికి సో అలాగే గోపి సుందర్ గారు నేను జ్ఞానశేఖర్ గారు చేసిన దాన్ని గోపి సుందర్ గారు నిజంగా ఇంకో లెవెల్కి తీసుకెళ్లారు అనమాట అంటే నీ అనుకున్న ఆలోచన ప్రతి స్టేజ్లోని మంచి మంచి టెక్నీషియన్స్ ఉండటం వల్ల నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తా ఉంది సినిమా అలాగే ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు అను ఇమాన్యుయల్ అండ్ శ్రీప్రియ ఇవాళ రాలేదు ఇక్కడికి సో వీళ్ళిద్దరు కూడా యాక్చువల్ ఏంటంటే త్రూఅవుట్ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉంటారు సినిమా అంతా సో నానిని ఎంతలో ప్రేమిస్తారు ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ నానిని ప్రేమించారు కానీ ఈ సినిమాలో వీళ్ళిద్దరిని లవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి లవ్ చేసి ఫైనల్గా వీళ్ళిద్దరిని యాక్సెప్ట్ చేసేయాలన్నమాట సో ఆ రేంజ్కి హీరోయిన్స్ ఇద్దరు ఉండాలి కాబట్టి చాలామందిని ఆడిషన్ చేసాం ఫైనల్గా అను అండ్ రియా ఇద్దరు ఫైనల్ సెలెక్ట్ చేసామండి వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా బ్యాక్ చేశారు ఈ సినిమా తర్వాత వాళ్ళిద్దరు అను రియా అని కాకుండా సుమ కిరణ్ అనే రేంజ్లో వాళ్ళిద్దరు అందరినీ ఆకర్షిస్తారు ఎందుకంటే అంత బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళిద్దరివి సో దీని తర్వాత ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ గారు అండి ఆయన రాఘవేంద్ర సిరి రాఘవేంద్ర గారి సినిమాలు అన్నింటికి వర్క్ చేశారు ఈ సినిమాకి చాలా మంచి ఆర్ట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు అనమాట ఇందులో లొకేషన్స్ అన్నీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి ఆయన ఇచ్చిన ఆర్ట్ డైరెక్షన్ కూడా అంతకన్నా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది నిజంగా ఆయనతో వర్క్ చేయడం కూడా చాలా హ్యాపీ అండి నేను సో నాకు కావాల్సిన టెక్నీషియన్ అందరిని టెక్నీషియన్స్ అందరినీ ఇచ్చిన కిరణ్ గారికి గీత గారికి చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా ఎడిటర్ ప్రవీణ్ గారు ఆయన ఈ మధ్యన పెద్ద సినిమాలన్నీ ఆయనే చేస్తున్నారు ఇన్ని పెద్ద సినిమా మధ్యలో కూడా మాకు ఇమీడియట్గా కావాలని చాలా త్వరగా ఇమీడియట్గా రెడీ చే రెడీ చేయాలి అని హడావుడ్ పెట్టినప్పుడు ఆయన వేరే వర్క్స్ కూడా పక్కన పెట్టి మాకు ఎడిట్ చేసి ఇచ్చారు ప్రవీణ్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా మా డైరెక్షన్ టీం అదే పాయింట్కి వచ్చింది యాక్చువల్లీ మెయిన్ టెక్నీషియన్స్తో పాటు చెప్పుకోవాల్సిన టెక్నీషియన్ ఈ సినిమాకి అంటే మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ తొందరగా ఏదైనా కథలు చెప్పండి చేస్తాను సినిమా నిజంగా మీ అందరికీ డెఫినెట్ అంటే నాకు నేను చాలా నేను చేసిన సినిమాలు అన్నిట్లోకి ప్రతి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరో ఒకరు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది ఈ సినిమాకి సుబ్బు కిరణ్ ఇలా ప్రతి డైరె డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేశారు సో కుదిరితే అంటే ఇప్పుడే వచ్చిన ఐడియా ఇక్కడ నుంచి మనం చేయబోయే పోస్టర్ల మీద వాళ్ళ పేర్లు కూడా యాడ్ చేస్తే బాగుంటుందనే ఐడియా కిరణ్ గారు థ్యాంక్